understanding what is the vision and what is the direction all right, that the fellowship is taking. You need to understand that. As in Makwanda, we know who we are. Na kambuwe ni maono gani haya ambayo nayo na je tunaelekea wapi na maono haya Tumeelewa Hili tujifunze ili ono au haya maono tujifunze kidani kabisa na tujifunze ule mwelekeo ili
na mwenye mwelekeo si mwingine bali ni bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kiongozi wako wa kwanza alright unaempatia kipao mbele ushinde viongozi wengine wote ni yule mwenye ono alright na ambaye ndio mwenye mwelekeo na hapa katika ushirika huu wa waaminio wa Bwana wetu Yesu Kristo kiongozi mwenye ono kiongozi anayepeana mwelekeo ni Bwana wetu Yesu Kristo alright na mwelekeo wake umeandikwa alright ndio maana tunasema lazima usome Biblia maneno ya hapo ndipo utakapoona alright ule ile ono mwelekeo wa huyu kiongozi. Alright? Nilikuwa ni siasa nimesema kuna manifesto. Alright? Usome manifesto. Na hii ndio manifesto ya Bwana wetu Yesu Kristo kutuonesha jinsi ono lake lilivyo kuhusu uongozi wake. Alright? Sababu kama ukubali kuongozwa chini ya uongozi wenye ono fulani. Alright? Sasa mko katika siasa, si ndio? Kenya ndio katika siasa. Kila katika siasa hizi zote kila kio, kila siasa kile upande wa siasa una kiongo si ndio na kila kiongozi ana ono lake si ndio hata kuna mmoja ono lake ni kuuza bangi na anataka uongozi si ndio na wale wote wanakuwa ile ono watampigia kule si ndio watamfuata watakuwa wafuasi wa wafuasi wa si ndio kuna mwingine anasema ni bottom up yaani siasa za kutoka chini kuelekea wale wanakuwa ndio ono watamfuata watakuwa shirika wake watampigia kura wataongoza pamoja na yeye alright na mwingine anasema ni kuazimia si ndio anaazimio fulani anaazimio ambalo anataka kulifanya si ndio na wale wenye hilo ono ile watakokupaliana hilo ono la kuanza kuazimia alright watamfuata watamsikiliza watafanya vile anasema Kweli rongo. Nasi pale tujiulize, je, tualijua ono na muongozo ambao wa kiongozi wetu ambaye tunamfuata? Usipojua ono na ukweli wa hilo ono. Hebu sikiliza. Kujua ono na ukweli. Unaweza kuwa kuna ono na uongo sio? Na hivyo ukijua ono na ukweli wa hilo ono. Alright. Unapomfuata huyo kiongozi, umfuati laini unamfuata ukijua waelekeo kwenye ono gani na pia mwelekeo ni gani sasa ushirika huu tumeamua kabisa na hatutabadilika kwamba lazima tuelekeze kila mtu kwenye kutambua na kujua alright kiongozi na ono lake sisi wengine hapa ni makampeni. Alright? Kuna kampeni ya kiongozi wetu. Wetu si ndio? Ili na tunapo kampeni tunaelekeza watu kwenye ono lake na pia ule mwelekeo wa. Na tumesema kiongozi wetu ni Bwana Yesu Kristo. Alright. Sasa sasa. hilo sasa tunaweza kuangalia je, tuko tayari? kujitolea kuendeleza hili ono kuendeleza mwenye ono alright sababu huwezi kuendeleza ono bila kuendeleza mwenye ono alright huwezi kuendeleza azimio bila kuendeleza hilo hili huwezi kuendelea bottom up bila kuendeleza root si ndio huwezi kuendeleza wa eh, mambo ya hiyo siasa ya bangi bila kuendeleza jaka jaka kwanza koi mpata vizuri. Kwa hivyo unapoendeleza ono na mwelekeo, lazima umuendeleze mwenyewe kwanza. Alright? Sababu wewe ndio kiongozi mwenye hilo ono na huo mwelekeo. Kwa kama umefahamu hapa. Sasa hapo tukafika hapa, ni muhimu wafahamu kwamba hatutakuwa na mambo mengine ya kufanya. Alright? Tuelekeza watu kwa hilo ono na mwelekeo na tuwaelezee mwenye hilo ono na mwelekeo ni nani na hapa hakuna mwingine sipo kwetu kwa Yesu Kristo hata ukiangalia ngazi za chini 
kunaangaza chini kuna yule kiongozi ambaye au viongozi mmoja au wengi ambao wamepewa jukumu na kubeba au jukumu la kuhakikisha ono linaendelea alright kwa mambo yake yote atakalofanya ni kwamba linatekelezwa vile ono linaendelezwa na kutekelezwa kile kile na huyo nitampima na kitu kimoja amwezi kumpima kwa vyovyote isipokuwa kwa lile ono na yule mwenye ono alright amwezi kumpima yeye mwenyewe alright pima lile ono na mwenye je huyu kiongozi ambaye tunaambiwa amepewa jukumu la kuhakikisha ili ono limeendelezwa alright je anaendeleza lile ono au anajiendeleza yeye mwenyewe alright ukiona anajiendeleza yeye mwenyewe epukana naye alright sababu ametoka kwenye mpangilio unaona hata katika siasa alright wanapoanza kujiendeleza maono yao wana siri ile ono la mwenye ono wanatolewa kwenye chama au na wale wa shirika wanasema wale wafuasi wa chama wanasema hapana huyu atumtaki atumtaki sababu ameondoka kwenye mpangilio na lile ono ambalo ni mwana la ule mwenye ono sababu ni pale kile ambao kimetokea makosa makubwa sasa ni kwamba katika hii imani yetu hii imani tuliyonayo kwa wetu Yesu Kristo kuna wale wamitokeza si kwa ajili ya kukuza na kuendeleza ono bali kujikuza wenyewe wakitumia hili ono wakuwe wenyewe alright bali kumkuza yule ambaye ndiye mwenyewe na unajua ukimkuza mwenye ono wale wanafanya siasa sasa hivi wanafanya hiyo siasa wakijua kwamba katika huyo akiongoza huyu mimi nitafaidi Asa tunajua kwamba Yesu Kristo akiwa ni kiongozi wetu tu tutafaidi. Amen. Tutafaidi kwa njia zote kwa sababu ye, wajua wale atakayekuwa kiongozi wa serikali, serikali yote ni yake. Alright? Atakatoaamua katika serikali kitafanyiki. Na yeye huyu ambaye tunamuona ndiye tunaambiwa kwamba hakuna kilichokumbwa. Alright? Ambacho kimeumbika bila yeye. Alright? Kwa hivyo mambo yake mambo yetu sisi yote kwake yeye inawezekana inawezekana na ndio mara atae kujieleza bila kumueleza yeye ambaye anaweza kufanyia mnapata usuri kiongozi wengine hapo gazi gazi ya tatu kuna kiongozi amepewa jukumu na kuhakikisha ushirika na washirika alright ushirika na au wote wanahudumiwa alright ushirika na washirika wanahudumiwa vipasavyo vipasavyo alright alafu pia kuna viongozi chungu nzima sasa chini hapo alright ni ngazi hizo tunazungumza habari ya ngazi kwa hiyo hata ngazi ya pili wa kiongozi wa pili wa zako na wili wa tatu lakini ngazi kiongozi ya pili mmoja ni mmoja yule wa juu kabisa alright tunaelewa kwa mambo yenu haya acha ni mmoja rais ni mmoja rais kabisa kiongozi wa asimio ni nani eh na kiongozi wa bottom up ni nani eh hapo kuna mambo mawili hapo alright na kiongozi wa hili ono letu ni nani kuna Yesu Kristo lakini chini hapo kuna wengi. Kuna kina matakarua si ndio. Kuna kina sivyo mwingine kutoka wenyewe ndio kuna. Kachagua au wote wako si ndio. Alright. Sawa kabisa. Na chini yao kuna wengi. Lakini muhimu ni hapo juu. Na hao wote lazima wahakikishe kwamba ni hapo juu. Ukijua ni unajua koko. Eh? Kama ungekuwa ni koko ukisoma baada ya kuona koko. Sasa uko na mpiga na ile. Lakini leo ni koko. Alright. Hata kachapo huyu 
wakati wa vita vya 2000 yeye alikuwa anapiga na Rudolf Basa lakini ameokoka alright na sisi tuokolewe
lakini ni nafasi gani ya kuchukua pale na kuchukua nafasi yako lazima ukumbuke wakati unapochukua nafasi kuna ngazi za uongo na wako na kwa kesho kuna ngazi za uongo alright unapochukua nafasi yako ichukue kulingana na ngazi za uongo alright sasa kama umepewa jukumu na kubeba na ile ono na wacha linafanyika uweze kuchukua nafasi ya mwenye ono alright lazima uchukue nafasi yako pale ile pape sasa lazima utambue kwani utambue wewe mwenyewe. Mwenyewe kabisa na ukae useme mimi hiki ni kitoa Mungu amenipa na nitakutumia. Na uweze kutumia nje ya uongozi uliopo. Alright? Ikiwa na kutumia nje ya uongozi uliopo, basi utakuwa wewe umekosea. Kama mimi nikichukua ukitumia sasa nafasi iliyopewa chini nje ya uongozi uliopo wa Yesu Kristo, nimepotea. Na nitaleta tafakari ndio tena sio utakwenda hata msuko suko au kutoelewana ndani ya ushirika ambao wanasema kiongozi wao ni Yesu Kristo. Kwa hivyo ukiwa na kipawa kitumie lakini kwanza tafuta nafasi yako kwenye ambao unaweza kutumia hizo kipawa. Ya si kwa ajili yako bali ni kwa ajili ya wengi. Alafu pili heshimu kazi na nafasi yako. Heshimu ile kazi na nafasi yako usijidharau. Right? Hii heshimu sema hiki ndio kiwango changu, hii ndio nafasi yangu na mimi nitaifanya hii nafasi kwa nguvu zangu na moyo wangu wote. Sitajidharau, sitajiona kama msifai. Mimi nafaa na nafasi hii ndio nayo na nikitaka kubadilisha kubadilishwa maana yake yeye ana uwezo wa kubadilisha kila wakati. sema tuko tayari kueleza alright ili ono tuwe kujua unafanya nini tuwe kufanya nini hauwezi kutamani ni wacha nimwambie hivi hauwezi tu kutamani na jambo likafanyika alright ni mpaka uchukue hatua ya imani ya kufanya hilo kazi sasa mimi nikikaa kwa hiki kiti hapa ni nani niwe kwenye miguu na niuma alright na nitamani kuamka si ndio nitamani nini na siamke itakuwa hii miguu yangu kuweza kukubaliana na, na eh, imani yangu imani yangu inatokana na mimi kule kuamka nitembee ndio maana kwa mambo ya mtu alimshika kwa ambia simama utembee alright kwa sababu bila kufanya kitu fulani nitamani hiyo tu ya kusema natamani 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 na haupani lolote la kuanzia hiyo tamanio lako ilo jambo halika karibu na sisi mtu habari imani hii pekee yake maisha yako yenyewe alright maisha yako ikiwa utakuwa wewe ni mtu akusema ningetaka hivi nataka hivi nataka hivi lakini kupata hicho wewe ukiwa unasoma uko huko shule unasoma sio unataka kupita mtihani lakini usome kutaka kwa kupita mtihani hautapita mpaka usome Uchukue hatua ya kuelekea kwenye kupita mtihani. Ngapo naelewa hivi? Mwanda kujieleza kimaisha, si ndio? Ikiwa wataanza kwanza na kile kitu ambacho umetaka kukifanya, kianze humo humo ndani ndio utapata kuendelea sababu umeanza. Alright. Acha ni watekeshe kidogo. Jana ni mwanzo wa baraka ya Mungu. Fere. Fere, jambo la kuamini una hakika. Na mmoja wetu hapa sitamtaja jina, lakini anajua. All right. Watu walitoka Fere, wale maaskari walikuwa wakali sana. All right. Ngoja nimeangalia na mmoja wetu kwa jina Fere. Maaskari wakali wanapiga paka kelele za mdomo. Pinda huko, pinda kwa hiyo, pinda kwa hiyo, pinda kwa hiyo, pinda kwa hiyo, pinda kwa hiyo. Mmoja alikuwa na anajua, mmoja anajijua, anajijua kabisa. Mmoja anajijua. Mshirika wetu. Anajijua. Hap amebeba mfurushi lake. Akashika hiyo njia ya barabara ya Mangani. Alright, kwa leo wewe. Na akaenda tu. Askari mmoja akamshika mkono. Alright? Anataka kumvuta kuelekea 
Kila ataeleza watu. Niliona ameshikwa mkono wa nguvu. Alright? Na yule askari akaangaliwa na huyu mwingine. Akusema alimwangalia tu hivi. Akajikunja akashikwa mkono akapelekwa mpaka mahali juu kabisa pale hakuna maaskari wengine akaachiliwa akaenda zake jamaa karudi kazi ni jana hiyo si juzi na mwenyewe ni mimi kwa hiyo yule mimi ndio muona pale mimi nilikuwa nimetazama alio pale pale hapo kwa na mimi ni muone eh alikuwa na haki kabisa watu wote imani kutoka ni afeli watu wanaambia wakishike njia gani kini yeye na haki ana pia kabisa ndani yake kwa mita pitia yake na kurushi lake wengine na kurushi wamesukumwa hata yeye alishikwa mpaka mkono na askari mwingine upande huko nikaona gonge lingine la askari likaja likamfanya likamshika tu mkono hivi tunaangalia ndio mwanzake hivi akapitisha sasa alikuwa na shaka shaka kule nyuma. Alright? Angepanda ile 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 njia. Acha alikuwa na hakika kijua hapa very kuna wangu ambaye anaweza kunilea. Ndio bwana. Nilipona, yeye alika nimwa. Na kwambia kweli na jana kwa wakali, ni wakali ukali ujawahi kuona. Hata mama mzee alipelekwa akarejeshwa lakini lazima tuweze tutambue sasa ikiwa tunaweza kuwa na imani kama hiyo alright kwa watu ambao tuko nao hapa kwamba hata zile ambazo ni ngumu zinaweza kufanyika je huyu ambaye ni kiongozi wetu tunachukuaje sisi alright kwa maana sema basi lazima jambo muhimu sasa click refresh ni kwamba yeye alifuata maagizo yaliyoshika mkono Alright. Hapo kushika basi wasiwasi. Huyu anamvuta hivi, yeye yeah, anafuata maagizo yake ile mongo. Ile mongo na akaongozwa na akapanda. Na huyu jamaa kumwachi, ajua kumwambia tu haya pita nene. Alifikisha mahali ambapo alijua. Hapo hakuna mtu anaweza kumzuia. Kweli urongo. Kweli. Alafu yeye yeah, akamwacha, alipomwacha Haku, alikuwa na huyu ana hakika yeye pia ana hakika akarudi pale pale na aliporudi alianza kazi ya kuambia watu sikeni kwa deni hili sasa nikasema yes yeye aliambia watu kwa deni hili akiwa ni wako au wewe ukiwa ni wake njia anapungua ambayo wenzako hawana yes hata kule ambako wakupitiki wewe utapita utapita Mimi naona macho nikapona nikasema mimi mimi nipoona ile nikasema hata mimi ni nani hapo hapo kwa gari nikafunga macho nikasema nikushukuru Mungu kwa sababu mimi nina wewe hata mimi nikifika mahali kama hapa meli yamefika mimi nitakuangalia wewe nikijua kwamba wewe unaweza kunifungulia njia pale hakuna njia alright nikaje nika kabisa mpaka nikazubaa kidogo magari yakiingia nikapigiwa hodi sababu kwa sababu nimezubaa mimi katika ile hali ya kwa kutukuza Mungu vile na nikamwambia hata mimi nimeona nikaanza kuona vile amenipitisha mahali unajua nikaanza kuona vile hata mimi kuna mahali ilikuwa nimezuiliwa alright ndiye hakuna ananipitisha ananipitisha ni mambo yakaanza kuja kichwa ni mengi mengi yale ambao nikasikia pipi 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 ndio kwa ni kwa mbele kabisa mbele ya magari yote hadi ni bini enda haraka za kupiga start kuweka gear kufiruka nikasema anyway nisamee pia nimeresha hapa lakini hata hivyo nilikuwa natafakari mkuu wako. Na lazima wewe pia kila mara unapokaa huyu kiongozi wako kwani uoni kule amepitisha wewe. Amen. Ukifanya ukitafuta nafasi yako basi fuata maagizo na pia uheshimu wengi. Hebu sema fuata maagizo na uheshimu wengi. Hiyo ni muhimu kwa wewe kukuza kikwa chako. Lazima wote maagizo na uheshimu wengine aimarishe wakuu peke yake wote na heshima kila mtu ambaye yuko katika ule ushiriki ushiriki alright na maagizo ukipopata maagizo pia hata kama ukiheshimu 
mwingine na ufuati unaagizwa utaoelekeza sehemu ambayo si Alafu kabisa mwisho kuza kipao iko namna ambayo kifuatao kinafaa kuwa sivyo kama wewe ni muombaji muombe kwa maombi omba basi kuza kipao cha kuomba na kila kipao ni kwa mazoe hebu sema mazoezi kila kipao ni kwa mazoe hawezi kuza kipao bila mazoezi alright hawezi kumiamka sande hiyo siku ya kukuza kipawa chako na unjafanya mazoezi katikati ya wiki utakikuza vipi kitakuwaje kitabaki pale pale akikuu alright pia unapokuza kipawa chako unakuza na wenzako si ndio hata wenzako watakuwa vipi ikiwa wewe mwenyewe chako ukuzi alright na kukuza ni mazoezi mazoezi yako binafsi kama ni chako binafsi kipawa alright kama ni chako kikundi ni kikundi pamoja pamoja alright lakini lazima tufanye mazoezi alright mazoezi ya maisha pia ikiwa tunaambiwa tupende huwezi kupenda bila kufanya mazoezi ya kupenda alright ikiwa umeambiwa saidia huwezi kusaidia kama ufanye mazoezi ya kusaidia ya kusaidia si ndio na watu wanafikiri kusaidia ni pesa peke yake hapana iko njia nyingi ya kusaidia watu bila pesa maana yake pengine wewe pesa hauna si ndio lakini akili mawazo nguvu na uwezo unao mwili si ndio wa kusaidia unalipata vizuri lazima hmm? tujifunze sasa kabisa kundani basi kubaliana na maombi na mwelekeo wa ushiriki ambao kiongozi wake ni Yesu Kristo ni lazima jambo la kwanza ujitolee kwa hali na mali ujitolee kabisa kwa hali na mali Yesu Kristo alijitolea mtoto mmoja wa wanake anaeleza ono sasa na mwelekeo wake si yeye alijitolea kwa hali na mali Mtu kubali mpaka afe kwa ajili yako jua ametolea hali na mali na mali ujitolee hali na mali kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ilo ilo ono na ushirika ambao una hilo ono ujitolee nini hali na kwa ono namba moja mwelekeo namba mbili na ushirika ambao una ono na mwelekeo huo hivi lazima utambue wakati na nyakati. Alright? Wakati na Hivyo ni kwa wakati na nyakati sio. Nyakati ni sizo au hao wakati fulani. Nyakati fulani hizi ni nyakati gani tunazoishi? Alright? Ni nyakati gani? Ni nyakati za mwisho sio? Kwa hivyo ni mambo ya nini? Mambo ya ambayo yanaelekea ni mambo ya kimwisho mwisho. Alafu wakati ni ule uko nao wewe. Unasikia? Nyakati ni wakati wa nyakati za mwisho sio? Lakini wewe una wakati. Alright? You have time. Time you control it. Nisikizeni, wewe una control wakati. Wakati. Wakati wako una control mwenyewe. Hakuna mtu anaweza control wakati wako isipokuwa ni wewe mwenyewe. Ndio maana hata tukatengezwa time table. Alright? Ah, tukatengezewa tengezewa. Tukatengezewa mwasaa. Usipo control wakati wewe mwenyewe hutaweza. Nisikizeni, hamsika siriki. Tafadhali ninawafundisha jambo ambalo tutawasaidia siku ya ushirika peke yake hata duniani. Alright. Usikuwe na fast kwa mfano mwanafunzi. Ameangua lazima aingie kwa class ni saa moja na nusu, si ndio? Asipojifanyia bidia kwenda saa moja na nusu atachele hiyo ngeleti akipenda asipende atachelewa tu kwa sababu usikutamani kuwa shule saa moja na nusu ni mambo utakayoyafanya kabla ya saa moja na nusu si ndio alright mpate kumpa mambo jana 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 nikiwa nao mambo 
Mungu alikuwa anataka nionde labda hilo jambo lakini hata hivyo ilikuwa inafaa kwa mahali saa sita na nusu kamili saa sita na nusu kamili inafaa kwa hiyo kitu ndio mtu mungu akasaidia kitu mfikie basi kwa sababu ile siku anafanya lolote wala chochote cha kuchelewesha alright ni ile siku hapa sema hii ndio ile pale ile ndio pale wala hakuna jambo la maana na kusema lilichelewesha lakini sasa mimi nikafanya kana kwamba hakuna fedha hakuna fedha alright nikatoka nyumbani saa sita kamili si ndio ngekuwa hakuna feri ndio daraja lingewahi Nimefika tu feri hivi na feri ya ondoka. Saa sita na dakika nane feri ya ondoka. Ikija ingine. Ikafika saa sita na dakika ishirini. Ipafue sasa. Ndiyo niona kina melo kutoka. Nimefika kwa pasenja wengi. Nimefika kwa gani na pasenja wengi. Ipafue, imalizi, ipakie. Na atalia saa kwa sababu sasa mimi nimechelewa si fedha. Kwa sababu ile fedha ile kosa kidogo. Kidogo ile kosa na hii ilikuwa haina magari. Lakini magari yamejaa hapa. Nilikuwa hapa tu mimi nimechelewa. Nikafika kule nikofika nimechelewa. Lakini kwa hiyo mazao na heshima kwa kanza kusema kwa mbali sikio akisema kwa kiambiana. Huyu amechelewa mpaka akuko faini. Faini mwangia na nikakaa kwa mwanzo kwa faini ya pigo mpaka pigo leo au tawshia atakuwa mmoja wa asili huyu sasa mapigo faini nikasema hiyo leo huko 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 na mimi nikaifanya tu mjinga nikaingia pale kwa mjinga kasimama pale kwa kwa kusimama mpaka nikaambia umechelewa nikaambia sema sana pole pole ni sana nzuri kabla hapo anza kwa chota kwa anza kaanza nikajua hapa ni kubwa faini lakini mshoe yule kiongozi mkubwa kabisa alisema ah sasa kwaishi mazako eh safari hii yule ya mwisho ya mwisho mimi sitotetea tena leo nitasimama niseme mzee tupe heshima zake asipigwe faini lakini kuanzia this time leo chelewa siku nyingine nitatenda sasa kwa hivyo utafika faini
Kuna jambo la kusema na anaangalia chini. Nikafikiria kwa sababu ya hivyo ndivyo ilivyo katika imani yetu sio. Yesu Kristo akusamehe umesamehe. Hata shetani akaongea chini chini huko. Asema ongea chini chini huko. Nikaziabure ataulizwa ni nani mwenye swali. Ndio maana tumefuata hii imani bila uho. Bila uho. Tenda kwa wakati uba ili uwe mfano kwa wengine. Anielewa vizuri. Na si hapa peke yake popote duniani tenda kwa wakati mimi nimefanya nimefanya jambo la hivi sana jana. Na hilo jambo la hivi mbaya sana sababu mimi nilikuwa nilikuwa mimi nilikuwa kiongozi na bado ni kiongozi hai. Nilikuwa kiongozi chama. Sasa mimi ni wanaita chama ukiwa chama ni wewe mbele ya chama. Sasa chama ni huyu alifanya jambo ambalo nilifanya watu huko ndani walalamika walalamika alright ingawaje kweli nimesimamiwa na chama mwingine wanasema wanapendelea wanapendelea kwa hivyo sasa mimi nimesema kwanza nimesema hiyo shetani wa jana na mwingine si si mtu ni mimi mwenyewe alikuwa ndaniangu hapo tumejaribu kabisa nishika hapa wacha eh mambo tokea tokea unajua pia mambo tokea tokea una story time unataka kuipeana kama unaona Wataka kupeana ndio ndoka hiyo story time ina mdomo na kuwasha wataka kuisema. Haya, kuna jambo hujafanya wataka kulifanya kama ndio ndoka. Hilo jambo hata ukili wake ulifanya baadaye lakini bado wataka kuifanya. Imenipata jana mimi sizungumzi hapa na watu wengine hata mkiwa mmesha hivi. Nitoka mbio kama mbeli ni. Yaani nikasema hata nilikuwa kwenye kambi pale pale hiyo imeweka maana nini? Michana. Na ma. Hizo ni kupata ajali hapa nikikimbia nikimbia. Kwa nini? Nimechelewa hii mpaka nikimbie hii. Alright. Ungekuwa mtu mwingine ananipeleka. Huyu mtu angekuwa anasikiaje? Ina mambo kama hayo yalikuwa kingine kwa hiyo. Kini kasema hivi imetokea imetokea. Ndio hivi imetokea tena. Mimi haitapokea. Na mimi nitokea kwa sababu lakini na kwa uwezo wangu nitajaribu ndio za. Eh. Kwa sababu sitaki kuwa kikwazo. Alright? Sitaki niwe kikwazo kwa mwingine ambaye anataka kufanya hiyo ka. Eh bwana kuna nisa kwa hiyo. Sasa wenzangu wale nao nimekuwa kikwazo. Maana kwa nichelewesho. Paka niji. Alright? Sasa hata nikicheza nao mimi nikikuwa nikikwazo eh. Ingawaje wataka kuniambia sababu ile heshima ambayo ninapewa lakini huko ndani yao wanasikia kikwazo. Wasema huyu ningekuwa tuwaweza hata ningekataa. Kwa sababu alisimamishwa akaambia mbojeni paka aje. Sababu nipiga simu nilikuwa pia nasema naje. Akaambia kula nipiga simu mbaya nitaongea mpaka hapo. Sasa wamesikiaje hao watu? Wako kama ni ungesikia. Tulisikia mimi bado. Umerauka, wacheleo sababu mtu mwingine. Hata sasa mimi nimekuwa kikwazo. Nikasema nitahubiri ni jambo sababu nilipata. Ndio really when you find skip vibaya, wacha ni share ni share na watu. Alright. Nasaidia wengine watimize kazi sio. Na nipata vizuri. Saidia wengine wafanye nini? Haya. Wangapi sasa wako tayari? Bendeleza on mwelekeo kwa imani hiyo. Njia ni mwafikia sio? Pas. On na mwelekeo. Ushiriki. Anza on na mwelekeo ushiriki. Nataka tuipate vizuri kabisa. Ili ushirika tunauona kama mwenyewe vile alivyokuwa. Alright? Usomeni kitabu cha Isaya 7:17. Isaya 7:17. Isaya 7:17. Ya sema hivi. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, si ndio? Hebu sema kwa hiyo Bwana atawapa ishara. Ishara hiyo ni nini? Ishara ni kwamba tazama bikira atachukua mimi. Mimba, si ndio? Atachukua mimba atazaa mtoto, maana huko. Naye atamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja na mimi. Good. Umeshika hiyo? Sasa huo ndio mwanzo wa hiyo ndio. Si ndio? Kwamba na 
na ushirika wenyewe lazima wewe umeanzishwa hivi hivi Bwana mwenyewe atoe ishara Sio ishara yenyewe ni kwamba huu ushirika alright Utakuwa ni ushirika ambao hauna mbegu nyingine kwa kuwa mbegu ya yule ambaye amewazi So you have to kind of make all of you. But you do. You can make the human and I find I'm fair. Now, I'm not going to get one and bend the human. That I'm going to get one and bend the human. Yes, you can get it. How? What do you know? We can make it. See, you have to get one. Eh? Oh, you have to get one. Wait a minute. How? What do you mean? You are one. Niukwe. Sasa usilika mpaka uwe ni kama bikira. Alright? Ambao haujawahi kupokea mbegu nyingine isipokuwa mbegu ya kwanza ambayo itazalisha pale. Alright? Na tangaza leo kwenye huo shirika awe ni Emmanuel Mungu pamoja na huo shirika. Hey. Alright? Na ndio mtume huo shirika usipate mbegu nyingine isipokuwa mbegu ya neno peke yake. Alright? Kwa sababu neno ni mbegu eh. Ipate neno mbegu ya neno la Mungu peke yake. Iwe juu ushirika na Mungu ile watakachoza. Alright? Wazai tu ambayo imetokana na mbegu ya neno peke yake, neno la Mungu basi. Alright? Isizae vitu vingine hapo. Isizae mambo ya prosperity huko ndani. Eh? Isizae mambo sijui ya cases of the human it's a generational cases of toa hapana ni kuangalia ndo Mungu asemaje na hiyo ndio mbegu inapanda alright mbona tunakubali sasa kama watafu endelee mpaka ujue hii mbegu ni nini sio mpaka ujue leo la Mungu lasemaje sio kwa wakati wako wakati wako alright mbona tunaipata hiyo kwa lazima tuwe waangalifu sana tujisikize kusoma na kuelewa kulingana na wakati wetu si ndio au nyakati tunazoishi na pia tujue neno la neno la hiyo ta huo wakati wakati ukisema neno la wakati sasa ni lazima basi tuseme ushirika bikra ambao haujapata mbegu nyingine ila neno la Mungu peke yake yani Kristo Yesu Kristo aliyefu Mbegu na upango hapo ni Yesu Kristo aliye. Unajua? Na wewe kama ni kiongozi pale, kama una kipawa, hicho kipawa chako lazima kielekee kulingana na hilo on na mwelekeo. Alright? Na kusema kwamba sisi hapa hatuna mbegu nyingine isipokuwa ni mbegu ya neno la Mungu. Kumdhihirisha Yesu Kristo. Alright? Na njia ya pekee ya kufanya hivi lazima tukubali na tuseme kwamba njia ya pekee ni Roho Mtakatifu. Alright? Si Maria, ah? Eh. Usimuone Yesu kuzaliwa kupitia kwa Maria sababu huyu alipitia kwa Roho Mtakatifu. Alikuwa ni mchango. Maria alikuwa ni mbebaji tu. Ongea kumelewa hivi. Na sisi hapa tuwe tu wabebaji lakini Roho Mtakatifu awe ndiye anazalisha hapa. Ushirika ambao kiini chake na mwanzo wake ni upako na kuzungukwa na Roho Mtakatifu. Tunaweka kipapo mbele ile yule ambaye anaweza kutuongoza, sawa? bao ushirika unaoamini neno la Mungu na kusema right unaamini neno la Mungu na kusema na iwe vile Bwana amesema alright iwe vile Bwana ame amesema neno bi na pia tunahubiri Yesu Kristo kama Mungu pamoja nasi sio Yesu Kristo ambaye yuko mbali au yuko msalabani 
au sanamu hapana uh, Yesu Kristo aliye pamoja ambaye tukufu la tumaini la tukufu huyo ndio neno hiyo ndio ndio zungu za baadhi ya wangapo nimepata hiyo wangapo nataka kuendeleza hiyo wangapo nataka hii ene ishakufikia wewe kama ni unataka kuata mwenye ono akikisha wengine pia wamesikia
na kusaidia sio kukashifu sio kutoa kosa ha ni kusaidia mtu aendelee tu pole pole mpaka afike pale ulipofika maana yake hata wewe pia hujafika baada hebu mwambie mtako wewe pia hujafika baada hujafika baada uko njia basi kama mimi niko feli na wewe uko mkufu hapa kwa hoteli ya polisi na mimi nimefika pale feli chini si ndio sijavuka bado wewe pia hujavuka tongo ya feli njoo tupande feli wenzetu si eh ah mwambie hapana feli ziko nyingi eh hata hivi kuacha kurejea taku itakuja eh tumwambia wewe bure wewe pia unafika na feli mwambie ndio mchelewa lakini feli ichelewi iko nyingine haja ingia tutakutana na mtakungojea wapi na kumat alright mtakungojea na kumat na kufika na kumat umungojee kweli afike muende eh au kama simu mpigie simu mwambie unajua eh nimesonga niko tayari wewe njoo lakini ninakuofu ushapuka feli eh ushapuka feli ushapuka feli eh ushapuka feli alright kama ashapu kafeli si uko njiani mbele kwa mbele kwa mbele mnanipata mbona nipata mbona hapa sasa huyu mwenye kusa kwa ni mfano huyu ambaye tunamwamini kwamba ana amekukomboa na amekusamea alright amekukomboa na ame ni nani ni nani ambaye ana uwezo wa kukomboa na kusamea? Huyu kiongozi ambaye tunaoona ono lake na mwelekeo wake. Anaambiwa pale ni yeye ye, lile umbo la Mungu asiyeonekana. Eh hey. hey, ndio umbo la Mungu asiye. Kwa hivyo kwetu sisi kupata msamaha na kupata ukombozi ni rahisi maana yake yeye ni umbo la yule Mungu asiyeonekana. Alright? wana kukubali bali. Ili kwa kuwa tayari kuendelea na kukuza ono na mwelekeo wa Bwana Yesu Kristo mpaka tukubali yeye ni nani. Alright? Waje kutisha watu naye. Unasikia vizuri? Lazima tuwaje kutisha watu na Yesu Kristo yeye si mtishaji. Yeye ni mwokozi na mkombozi. Uki, ukiona wewe watumia Yesu Kristo kutisha watu huja mjua ni nani alright na kama humjui mtu huwezi kuendeleza ono lake na mwelekeo wake kwa hiyo so na mimi nasoma kwa 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 inasema kwa yeye kwa yeye vitu vyote viliumbwa si hapa duniani peke yake mbinguni duniani vinavyoonekana visivyoonekana ikiwa ni, ni mamlaka ni mungu ni uwezo yote yaliupo kwa yeye na kwa ajili yake. Alright. Alright. Nisikize kwa makini. Kwa hiyo naenda mbele na nyuma. Tumesema lazima tujue ono na mwelekeo na uweze kujua ono na mwelekeo kama mjui mwenye ono na mwenye uo mwelekeo. Si ndio? Na hilo ono lake ni gani na mwelekeo wake ni gani? Ni gani? Alright. Hili alikuja akivipi? alikuja kwa ajili yake au kwa ajili ya wengine si ndio kama alikuja kwa ajili ya wengine hilo ndio ono lake na mwelekeo wake ni hata wewe upanye kwa ajili ya wengine ya wengine alright ikiwa umekombolewa ni sawa lakini kama umekombolewa na umekaa pale ukombozi wako peke yake na wala ukombozi huo upelekwe watu wengine kuna kasoro fulani ambayo hailingani na yule mwenye ono alright na yule mwenye mwelekeo lakini mwelekeo wake na ono lake ono lake ni watu wakombolewe na mwelekeo wake ni kwa ajili ya watu wengine. Manifest. Nikasema 
ukiona mtu anafanya kwa ajili yake mwenyewe wakati wowote jua huyo sio wake Alright hawezi yes. kuwa wake kama anafanya kwa ajili yake because kama ni wake lazima afanye kama vile ambavyo bwana yake amefanya amefanya Na sasa kama huyu ambaye tunafuna hatuna shaka wewe nikwambie niwapatie mfano si wapatie mfano wa dangu mimi pale bila kuwa na shaka Alright sisi pia hatuna shaka Kama mujuzi nitawambia kwa hiyo nisemi 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 kwa nusu nisemi kwa nini kuna hakika si ndio nisemi 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 kwa nini kuna hakika nisemi kwa hiyo mimi ni jana wake ni pale kweli ni mmoja wao wanozia watu si ndio Azabia na kana kabisa mimi mwanangu hawezi kuniingiza kwa hapa. Kwa hiyo eh watu wengine mimi atanifungulia njia ipi? Si ndio? Tena ni zangu mtu wake. Yeye ndiye alimza. Anajua ni mwanangu huyu. Si ndio? Na akiwa alimuona pale, akaijua pale mimi napita. Alright? Yo mwana kwa nataka nimjue na nikufa Eh? Oye, 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 oye
na hivi vita si vyetu je magari wetu wanapigania na katika mambo ya kiroho acha niwaambie leo kabisa katika mambo ya kiroho hakuna roho yenye nguvu ya wewe ya Mungu hakuna hizo roho zote zina zina muhimu mimi alright akisema hata wacha hata mchawi atume roho wake akipepo alright akufikii manake umezungukwa alright na uwepo wa yule aliye nawe
Alright? Umeokolea ukaepo hapa, wanaanza kuokoa wengine, wanaokoa. Hiyo ndio huko. Sitaki kusema nani. Ndio. Usiku pasi sikike kwenda napiga timu. Ndio, ndio. Kumulio mdomo. Maji kwa bega yote. Upoe maziwa ukuni, uwe na nguvu. Sio? Upoe nao na Mungu huyu, uwe na nguvu. Umkule Yesu Kristo. Sasa hapo ni ukombozi na patikani. Kwa sababu nasema kunyweni hii ndio damu yake. Sasa tunadhibitisha na kudhihirisha kwamba Yesu Kristo ndiye mkombozi wetu. Uwezi kuwa katika ushirika na wewe hujadhihirisha. Au endelezi kama udhihirisha. Kwa nini unadhirisha sababu huyu ndiye tunamdhirisha kwa sababu tunaamini kwamba yeye ndiye ile sura ya Mungu asiyeonekana. Hebu sema sura ya Mungu asiyeonekana. Ndio hii unadhirisha. Naambia huyu nawadhirishia kwamba hapa ndio hapa mahali nawaambia hapa huyu ndiye ameumba vitu vyote. Kwa maana kwenye sasa. Huyu ndiye uwezi ku tu watu kutafakari na ukubali lazima udhihirishe alright mwangapi mm-hmm. unasikia una kwa kwa lazima udhihirishe amen udhihirishe kabisa kwamba huyu ndiye mzunguzi habari yake ndiye ameumba vitu vyote mm-hmm. alright yeah. na kudhihirisha kwamba tizameni mimi mnaniona hivi hivi huyu aliyeumba vitu vyote na muamini najua atafa atafanya aha oh haya nasema pia yeye sasa huyu ni kabla ya vitu vyote in the beginning was the word and the word was and the word was sasa ukiangalia hapa kuna nini ndio makini sio ile mwanzo alright so alianzia kuna ile au alianzia huko mwanzo what for is number 14 kufanyika mwili haikuwa ndio mwanzo ah alikuepo Alright. Sasa mtu anapotajia huyu Yesu huyu Yesu wa Yerusalemu. Sita zunze ile alikuwa kama mwana. Alright? Yule alikuwa alikuwa na na Abraham. Akitoka wapi? Alikuwa kupigania ndugu yake. Akamwachia umri wa 10 sio? Ana akambaliwa. Kuna zunze yule ambaye alikuwa na alikuwa Abraham amekaa pale nje nje alikuwa kwenye malaki pale. Wanapita watu watatu akasema huyu akamtambua huyu ndo mtu ambaye alikuepo akasema before abraham i am i am how wanasema wewe mtu wa juzi hapo kuzaliwa wajinga wanamuona hapo juzi akizaliwa hawajui kwamba alikuepo kabla tu sisi tunadhihirisha kwamba ni yule aliyekuepo kabla hebu sema tunadhihirisha kwamba ni yule aliyekuepo kabla hallelujah eh ndio mwanzo na tena mwisho kutimba Yesu ndiye alfa na omega. Atusemi tu kwa kuimba kama tu. Watu wengi nakasika na watu wakiimba kama makasuku. Amen. Kanisa inaimba kama makasuku. Hata hatufikii leo kama naimba ni nini. Unajua makasuku nafanya? Makasuku anajifunza kwa binadamu. Yeye anajua kuongea. Unasema, "Odi." Naye anasema, "Odi." Odi, odi. Karibu, karibu. Karibu, karibu. Alright. Sasa kazi yake ni kama kasuku, yeye kasuku. Hajui anasema nini. Ni kile alikosikia kwa kise. Unaenda kanisa ni hapo. Yes, ndiye. Mwanzo tena mwisho. Naimba Yesu. Na uone kama yeye ndio mwanzo na mwisho wa muona pale Yerusalemu kwenda wewe. <laughs> Bure kabisa ya bure katika akili zako wewe na mwana azimu amuko tofauti. Hadi mtu yako kwamba in the beginning was the world. And the world was with and the world was God. He is the word of God. Yeye ndio neno. Mimi usi ushangaa watu wanasema kasani. Kaa kama neno. Kaa kama neno. Waambie kaa kama Yesu. Waambie kama kaa kama Yesu. Kwani yafunua Yesu ndio neno. Watu wajini people zenu kufikiria neno ni maandiko wewe ni mazimu. Alright? Kwa sababu 
andiko la huu kama neno ni andiko basi wewe umekufa eh eh yes eh mwambie kwa bisi kwenda pia andiko ndio neno yeye amekufa amekufa kitambo huyo ndio aliyobakia tu ni kugojea siku ya kuziko
uwe we umeyekwa mzizi na umejengwa juu ya uwe Yesu Kristo peke yake na nisikia vizuri mimi hata nikifanya hivi tokee moto pa 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 kitu mnaamka chini ya nikifanya naruka pa 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 hiyo yote ni kuzi alright ukinifuata mimi nitapotea 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 tufuate yule ambaye hawezi kutupoteza na yeye ni Yesu Kristo ambaye tizamu hakufanya lolote ila lile ambalo alikuwa anaonyesha. Alright? Niambieni ni nani amekuwa na nguvu za uponyaji shida hizo? Dunia nani? Hakuna. Alipofika kwenye lile nani ya Bethse. Kulikuwa na wagonjwa wangapi? Eh? Wangapi? Wengi. Si ndio? Lakini alipota mmo kwa nini akafuata mfanya si wote sababu so, alikuwa ameshawa eh eh alright ule roho alikuwa ndani yake ambaye alikuwa ni Mungu alimwonye leo hii nataka kujinda nani na huyu anaja maka aji unajua ni aji wataka kupona hao oh, unajua bana mimi hapa sina mtu kwa acha sababu mimi sijakuta kama atakuwa kwenye maji eh wataka kupona bas kwa unafikiri pale kwenye bekali kulikuwa na beggars wanga beggars wanga kwa kitu wamekuona na kwa sikoni siku ya 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 utembea pale pale. Kama na kuomba nipe nipe nisaidie nisaidie. fedha na shaba. Lakini kwenye na siku simama waendeza. Shika mkono. Simama nenda. Sababu kwa Mungu amepanga huyu ataendeleza. All right. Sababu hakunyamaza aliyoingia na akaendelea kuendelea. Is it too far? Sasa hii roho njooni kwa Mungu utamkutana wa Crusade wa uponyaji nani ndio mnazini? Sasa ni mwenye lazima mbuyu apitie watu kwa uponyaji na wakati unjaonyeshwa ni nani? Mimi nikionyeshwa hapa je niwaambie ukweli kabisa. Na nini mnajua? Simekuwa mimi hapa. Mwaka mwaka mimi mbele mbele. Eh. Jamii kuna kitu kimeonyesha hapo cha kuja kuwa. Kimoja nikamwambia itakuwa na kadhaa kwa kuna lakini mimi sifanyi mambo huko. Si mnakumbuka tu hata kata kansa nimesema jameni. Kwa nini maamuko hapa inasema brother nafsa yuko hapa inasema kansa. Ndio maana kwa kuna kansa. My own daughter. Died of cancer. Si ndio? Basi kwa nimeisha kitu. What I was shown ni mabebe yangu. Atawaambia kumuuliza. Nimwambia leo nimeonyeshwa kuhusu mtoto. Nimwambia na kaniambia sisemi funga mdomo tapa. Tupa mate chini. Sasa nimeonyeshwa nasema hivi what I was shown na bado sasa hiyo amekuwa sawa kabisa na nimeonyesha nikamwambia ni nimeonyesha ukaishia mwingine nimekaa hapa anaambiwa huyo 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 nimesema anapona na ukitazama hana hata nguvu ya kwenda hospitali sivyo na sasa alipona hapo alipona hapo alipona hapo bona unaambiwa na macho muoni anashuhudia mwenyewe hapa ashuhudi Siapa? Yes. Yes. Sababu wewe ni kwenda kwa vyo watu usijini. Hapana, kama una roho wa Mungu anakuonyesha. Leo niambie leo. Hii jana. Usiwe na mama mama maspiti. Ya kuonekana kwamba si mna jazwa roho. Roho naye lakini mpaka akoe. When the spirit of God shows you it's 100% true. Nafta you are sitting you are sitting there Nafta you go and you are sitting you are there Marco Cruz where is wrong you go and you are you you go and you go and you me go and be a great and a good you go and you go and 
unyonyeshwa siku batisha na kwa sababu siku batisha hapa wewe unajua watu msimamu unajua kama kuna watu kama hapa wanakaa hivi kuona watu ni wangapi hapa nikisema kuna mtu alio anaona alio na tumbo atakosekani sasa hivi sio kuna mtu anafua hapa atakosekani nani kweli Mimi naonesha mtu mmoja hapa. Hapo na mafua. Hapo na mafua. Eh mimi mafua ni mshauri kwa mama. Sasa mbona sikuambia wewe na kwambia wewe mwenye mwa. Kama nimeonyeshwa sitakwambia wewe una mafua. Useme ah sina. Lakini ile mambo ya tempo ni ni pata pote. Alright. Uki pata una mafua ni ya mmoja. Bwana wake sasa kuna mmoja hapo na fibroids. Fibroids ni ugonjwa wa kimeta. Wewe mama hapo kuna fibroids, wewe Mungu ameendesha wewe, na na sasa kwa nini? Wewe Mungu ameendesha wewe. Patikia mama mmoja au wawili na fibroids. Alright? Sasa hiyo sio watu ni Mungu ameendesha hiyo ni kubati. Kubatisha, kubatisha. Na uponyaji wao ni kubatisha pia. Alright? Lakini aniambie huyu ai sasa hiyo ndio mtawamkia nyote hata kama siku ile my wife ni boss ni kiambo huko atapata mtoto. Sikuwa na wewe. Hm? Nikawaambia mimi siombi. Hata komba mwiko. Si nisema hivi na mimi. Hata komba mwiko akajua kuomba akaombea huyu mama atapata mtoto. Watangu jaribu. Watangu jaribu. Watangu jaribu. Ah wewe ndio wewe. Naambia mimi sijaribu. Ni kweli nimeambiwa nilikuwa haikuwa eh imekuwa haikuwa mimi nimeenda Nairobi kwa hotel gumi hotel mkao mama mmoja alete hapo niko na mtu mmoja brother Jack ni mtu mmoja brother Jack kwa hiyo brother Jack eh ni wao ndio wangu mama hapo akastoaambia daktari amesema kizazi kimefungana tube zake zimefungana mpaka zifanyiwe operation alright mimi kanyamaza nikaambiwa mwambie mwambie hakuna operation hakuna chochote hizo tube nimezifungua sasa hivi nimezifungua sasa hivi sasa hivi nimepongea na wewe zimefunguka nikashikwa na uongo. Kwa hiyo nikashikwa nini? Na uongo. Yeye akasema, "Hapana. Kwa nini niogopa niambiwa? Kaambia mama nisikize kwa makini." Sasa hivi naongea na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo. Tube zako zimefunguka. Alright? kutoka Nairobi pi alikuja tu kwa sababu moja tu aje akaambia want to go to the church where you preach in seven that the god who worship the true god has akaja akasema akamali ni kwa nini mambo haya yanaendelea sababu hii ni mwamini yule ambaye ana uwezo ni mbali wa kila kitu na najua kwamba yeye husema alright watu wengi hawajui kama anaongea anaongea mpaka leo yeye si bubu na sinikataa kuta hata nimekataa nimekataa hata video zipige hapa za mimi ya wena mko wena mjini naambia wacha nitoke kwa hiyo uwakilisha video ya mtu akiwa amekuwa kama yule mama mtu wake mama mjua kwa mtu wake alistembea unajua unajua mama kwa kweli ya kwa kona ni sasa ni Tulia pia wao mtoto akatembea. Nikashika kama nikashika hivi ndio akatembea akatembea. Yaani katika akili ya binadamu. Nikashika hivi ndio tewe wale. Niwaambia ni baba ndio atafaka kwa hapa atatembea. Alete. Kile kasema 
mabasa kwa sababu wewe ndiye unaoipa yote na umesema natembea nitasema mbele ya kila mtu wangu nikamwambia mama yangu kwa sababu natembea alikuja kuambia ametembea aje tembea eh ametembea tembea si ametembea the only reason I'm going to say it is about to know what meaning you have to go back to say what I'm saying. That's a common me say my cooking and beer. Now, could a party and me say my one in the lack. Unamalia and beer. Now, could a man and me say what I'm like? We are going to say what I'm like. Yeah, and you the general leader of Hatta. Kama kinyamke inafanyika, ata vile ya mesema awali kwa nino lake itafanyika. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Fear not to be chino. It is the pleasure of your father to give you his kingdom. Alright? Whatever else you shall ask. But also, for as many are led by the Spirit of God, they are sons of God. How many people know they are led by the Spirit of God? I'm not going to make up my own wrong. When I'm going to go wrong, I'm not going to go wrong. No, she won't go there. Oh, go back to Ghana. Come on, come on, we're going to go. We're going to make up our own goals. 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 We're going to Tunayeka imani kwa wale ambao tunamambea 
in maniera quella che è il mare voleva per il mondo. Non gli parla più niente. Allora una capo, una buona capo, mi si chiama un clima, 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 Uma coisa eu achei muito. O nome dele é o Oni Kyo. Para dar uma lance. Para dar uma lance. A banda. Se o meu pano não é da Zafo. 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 Se o meu pano não é da Sababu ule mwenye kumeza, ule mwenye kutengeneza yu mwenye kutoke, anayiprosis yaki. Anandia? Ya kuifanya yu mbadilike kutoka mtembe yu kwe jani. Alright? Mwanga panelewa. Pana kuwa za watu wewe, nyo wanaona kuna timisa mtu kutuwa paka kwa mtu kutuwa zime. Kwa za kwa za kwa 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 Je, ni swa kwa baki kwa mama? Na yeye yesu mimi namwambia atafanya. Bas. Kama mama yapa. Je, ni swa? Jo. Kuja. Mwezo nani? Junior. Bas dini tu kwa kwa kwa. Sasa angalia hivi. Kuliko na watu wangapi hapa? Kuliko na tuwa ngapi yapa? Ale para tuwa ni mmoja. Na nime mchagua mwenye. Nime angalia hapa. Nama wile kule? Kwa 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 Ana kujia kutu kubia kutu kubia Okay.